ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു എം ടി ബോട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വൈറ്റും യെല്ലോയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാക്കി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ കളർ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലൈറ്റൊരു ക്രീം കളറായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ക്ലേ കൊണ്ട് ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ട്രീയുടെ സ്റ്റെമ്മാണ് ഇനി നമുക്ക് ട്രീ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ക്ലേ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ക്ലേൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു തണ്ടായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു തണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലകളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുപ്പിയുടെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിക്കണം ഇനി ഈ ലൈറ്റ് റോസ് കളർ എടുത്തിട്ട് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് കുപ്പിക്ക് മുകളിലൊന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഫ്രൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ലീവ്സ് ഒട്ടിക്കും
ഇനി ഞാൻ റെഡ് അക്രൈലി കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കളറാണ് ഞാൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രീൻ അക്രൈലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലീവ്സിന് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പുല്ലുകൾ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ഗ്രീൻ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എനിക്ക് ഈ സ്റ്റെമ്മിന് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ എടുക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റായി എടുക്കാൻ ബ്രൗൺ കളർ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിനും ബ്രാഞ്ചിനും ഒക്കെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പിന്നിൽ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്രാഞ്ചൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ ലീവ്സും ഒക്കെ ഞാൻ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ട്രീക്ക് ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ക്ലേ ഓണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ തന്നെ അതിന് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നെക്സ് ആയിട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് റോസ് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് റോസും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ 
പേൾ മെറ്റാലിക് കോപ്പർ ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ട്രേക്ക് മുകളിൽ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലേസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വാർണിഷും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അസ്സാം വാലേക്കും